রেডিও দিন রাত ঘড়ির কাটা এখন সময় রাত বারোটা রেডিও দিন রাত স্বাগত 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 আপনি শুনছেন রেডিও দিন রাত নাইন থ্রি পয়েন্ট সিক্স এফ এম ফিদা আছে আপনার সঙ্গে এবং চলছে আর ঘড়ির কাটার সময় এখন এক্স্যাক্টলি রাত বারোটা বেজে এক মিনিট এবং বারোটা বেজে এক মিনিট মানেই হচ্ছে একটা নতুন ঘন্টা নতুন দিন এবং একটা স্পেশাল আওয়ার হ্যাঁ রেডিও দিন রাত নাইন থ্রি পয়েন্ট সিক্স এফ এমের এই রাতের বেলা অর্থাৎ আজকে হচ্ছে বুধবার বুধবার রাত ওয়েস্টপাড়ার এবং হুইসপাড়ার বা ল্যাম্প পোস্ট বা রাতের এই যে শোগুলো হয় সে প্রত্যেকটা শোয়ের জন্য এই ঠিক রাত বারোটা হচ্ছে একটা বিশেষ ধরনের ঘন্টা তার কারণ হচ্ছে নতুন দিনের শুরু হয়ে যায় তাই আমরা সবাই এখানে বসে আমাদের বন্ধুদেরকে উইশ করতে ব্যস্ত থাকি আমরা আমাদের বন্ধুদেরকে উইশ করি আমরা জন্মদিন সেলিব্রেট করি আমরা অ্যানিভার্সারি সেলিব্রেট করি আমরা শুধু আনন্দ আড্ডা দিই তাই তো এবং তার পাশাপাশি আমরা এই সময়টাতে ফেসবুক লাইভে জুড়ে থাকি আমরা এই সময়টাতে ফেসবুক লাইভে এসে বসে থাকি যার মানে হচ্ছে আপনি চাইলে এখন আমার সঙ্গে কথা বলতে পারেন আপনি আমার সঙ্গে এখন দেখাও করতে পারেন তাই তো রাইট সো আমি চলে এলাম ফেসবুক লাইভে যারা যারা আমাকে রেডিওতে শুনছেন তারা চাইলেই চলে আসতে পারেন রেডিও দিন রাতের অফিসিয়াল ফেসবুক পেজ রেডিও দিন রাত নাইন থ্রি পয়েন্ট সিক্স এফ এম সেখানটায় আসলেই আপনি ঝকঝকে তক থকে লাইভটা কিন্তু দেখতে পাবেন আর এই লাইভটা দেখতে পেলে আর কি লাইভে অবশ্যই কমেন্ট করে ফেলবেন আর লাইভের কমেন্ট হচ্ছে ডিরেক্ট কমিউনিকেশন সো আপনার সঙ্গে আমার ডিরেক্ট কথাবার্তা হয়ে যাবে নাম্বার এক নাম্বার দুই হচ্ছে আপনি চাইলে আমাকে হোয়াটসঅ্যাপ টেক্সট করতে পারেন হোয়াটসঅ্যাপ টেক্সট করতে হলে আপনাকে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপে আসতে হবে হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারটা হচ্ছে জিরো ওয়ান ডাবল সেভেন ডাবল সেভেন জিরো ডাবল সেভেন সিক্স নাইন জিরো ওয়ান ডাবল সেভেন ডাবল সেভেন জিরো ডাবল সেভেন সিক্স নাইন ওকে সো আপনি যদি আমাকে রেডিওতে শুনে থাকেন তাহলে হোয়াটসঅ্যাপ করুন আর যদি ফেসবুকে আসতেন তাহলে চলে আসুন আমাদের ফেসবুক লাইভটাতে এবং বলে ফেলুন আপনার কথাবার্তাগুলো নো ওয়ারিজ আর যতক্ষণ ফেসবুক লাইভে থাকবো ততক্ষণ কোনো ফোন কল নয় সো চলে আসুন ফেসবুক লাইভে বা হোয়াটসঅ্যাপে এবং সেখানটাতেই আমাদের সমস্ত কথাবার্তা আড্ডাগুলো হবে ওকে তার আগে আমি একটু চেক করে নেব যে আমি কি লাইভটাকে আমাদের পেজে ঠিকঠাক পিন করেছি কিনা হ্যাঁ পিন করে ফেলেছি ওকে আমি ফেসবুক লাইভের কমেন্টগুলো পড়ব এবং ফেসবুক লাইভের কমেন্ট পড়ে আমরা আবার ফিরে আসবো হোয়াটসঅ্যাপে তারপর আবার ফেসবুক লাইভের কমেন্ট তারপর আবার হোয়াটসঅ্যাপ তবে আজকে ফেসবুক লাইভের কমেন্টে আগে যাব না আজকে আগে যাব হোয়াটসঅ্যাপ টেক্সটাতে তার একটা কারণ আছে কারণ এই মাত্র আমার কাছে হোয়াটসঅ্যাপে একটা টেক্সট এসেছে সেটা হচ্ছে এসেছে 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 আঞ্জলির কাছ থেকে আঞ্জলি লিখেছে ভাইয়া আজকে আমার বেস্টি আর আমার আম্মুর বার্থডে আমার বেস্টির নাম সামিন আর প্লিজ উইশ করো কারণ আমি এখন শো ও একটাই শুনবো একটাই উইশ করবো ঠিক আছে একটাই আমরা আবার উইশ করবো কিন্তু আমি এখনও উইশ করছি আমরা সবাই মিলে উইশ করব আঞ্জলির মা এবং ওর বেস্ট ফ্রেন্ড সামিনকে জন্মদিনের অনেক 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 শুভেচ্ছা আপনাদের আসছে দিনগুলো অসম্ভব রকমের সুন্দর হোক আনন্দে ভরে উঠুক আপনাদের সামনের দিনগুলো যেমনটা করে আপনারা চান যেমনটা করে আপনারা বাঁচতে চান যেমন করে ভালোবাসতে চান তেমন করেই ভালোবাসতে পারুন তেমন করেই বাঁচতে পারুন সেই প্রত্যাশা সেই কামনা সেই দোয়া সেই প্রার্থনা অনেক অনেক ভালো থাকবেন আপনারা ওকে এবার চলো আমরা একটা ফেসবুক লাইভের কমেন্টে যাবো দেখবো সেখানকার কি অবস্থা অহর্নিশ বসাক জয়েন করেছে লিখেছে হাই হ্যালো রোমেরা লিখেছে সবার আগে চলে আসলাম লাইভে 
Hornish likhe chhe first comment congratulations okay sade islam jim likhe chhe hi miu miu i am first miu miu ke samo ami ki biral ওকে মাহাদি আসেন লিখেছে আসসালাম আলাইকুম ভাইয়া ওয়া আলাইকুম আসসালাম মাহাদি কি অবস্থা কেমন আছেন আপনি তারপর রোমেলা লিখেছে সবার আগে চলে আসলাম লাইভে আচ্ছা পড়ছে তো ওটা কোথায় গেল আচ্ছা ও রোমেলা লিখেছে আসসালাম আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম আবদুল্লাহ আল জাহিদ লিখেছে হাই ফিদা ভাইয়া আবারও চলে আসলাম তোমাদের আড্ডা খানায় ওয়েলকাম রোমেলা লিখেছে ওয়া ওয়াজ অনেক সুন্দর লাগছে সত্যি বলছি কিন্তু লাগে না কবে এম ডি নূর লিখেছে হ্যালো ব্রো হাই হাই হাও আর ইউ খুব ভালো আছি কিন্তু আপনার নামটা যেই ভাষায় লিখা ফেসবুক অ্যাকাউন্টের নামটা সেই ভাষাটা আমি পড়তে পারি না আসলে আচ্ছা রোমেরা লিখেছে চোখ সরাতে পারছি না সরাও না আচ্ছা তারপর হচ্ছে ভাই একটা ধাঁধা প্লিজ পড়ে শোনাবেন কোন জিনিস পুরুষ লুকিয়ে ও মহিলারা দেখিয়ে চলে বলো তো ভাইয়া কি কোন জিনিস পুরুষ দেখিয়ে চলে এবং মহিলারা পুরুষ লুকিয়ে এবং মহিলারা দেখিয়ে চলে পুরুষ লুকিয়ে চলে মহিলারা দেখিয়ে চলে ওয়ালেট বা পার্স পুরুষ মানুষের ওয়ালেট বা পার্স বা মানি ব্যাগ সবসময় পকেটে থাকে এবং মেয়েদের পার্স সবসময় হাতে থাকে সো পুরুষ মানুষ লুকিয়ে চলে মহিলারা দেখিয়ে চলে লজিক্যাল অ্যাম রাইট নুজহাত সুভা লিখেছে হ্যালো ফিদা কি খবর কেমন আছো হ্যালো সুভা খুব ভালো আছি তোমার কি অবস্থা আরফিন সহ লিখেছে শুভরাত্রি ভাই শুভরাত্রি হুসনাতুন ফেরদৌস লিখেছে আলুম আচ্ছা কেউ এসে বলে মিউ কেউ এসে বলে হালুম আচ্ছা ঠিক আছে অসুবিধা নেই বেড়াল আর বাঘ মাস্তু তো ভাই কোনো সমস্যা নেই আকাশ বাতাস কমেন্ট করেছি সাথে আছি জল ঢাকা নীল ফামারিতে কাজল রায় বলছি হ্যালো কাজল রায় কেমন আছেন আপনি আচ্ছা তারপর হচ্ছে তারপর হচ্ছে তারপর হচ্ছে আরেফিন সোহাগ লিখেছে আমি একটা কবিতা লিখি ভাইয়া লিখেন কোনো সমস্যা নেই কোনো টেনশন নেই লিখে ফেলেন ওয়াসিম আকরাম লিখেছে ভাই তুমি কি বাসেও একইভাবে কথা বলো স্বাভাবিকভাবে কথা বলতে পারো না অস্বাভাবিক কোনটা মনে হলো আপনার কাছে এই এই মানে আপনি কোনটাকে স্বাভাবিক মনে করেন কোনটাকে অস্বাভাবিক মনে করেন সেটা আমাকে জানতে হবে তারপর বাকি কথা ওকে সাদিয়া ইসলাম জিম লিখেছে আর হচ্ছে যে যেটা আপনার কাছে অস্বাভাবিক বা যেটা আপনার কাছে আর্টিফিশিয়াল সেটা যে আসলে সবার কাছে একই রকম হবে সেরকম তো নয় তাই না পার্সপেকটিভ ভ্যারি করে সো আপনাকে বুঝতে হবে এবং জানতে হবে কোথায় কখন কিভাবে কি বলতে হবে তাহলে সব কিছু ইজি হয়ে গেল সাদিয়া ইসলাম জিম লিখেছে তোমার বার্থডে কবে আমার বার্থডে এপ্রিলের ত্রিশ তারিখ রাফি রায়ান লিখেছে হ্যালো হাই নুরুদ্দিন সালেহ লিখেছে কেমন আছেন ভাইয়া খুব ভালো আছে আপনি কেমন আছেন কে মনি ভাই লিখেছে হাই ব্রদার হ্যালো জিতু লিখেছে ফিদা ভাইয়া চলে আসলাম আজকে আজকে আবারও মনটা ভালো নেই আজকে তোমার মন ভালো নেই কেন তোমার মন ভালো নেই জিতু বলো কি করলে তোমার মনটা ভালো হয়ে যাবে আজকে আমরা তোমার জন্য সবাই মিলে সেটাই করব মাহাদি হাসান লিখেছে ফিদা ভাই তোমাকে আজকে ফার্স্ট লাইভে দেখতেছি থ্যাংক ইউ সো মাচ আচ্ছা রাফি রায়ান লিখেছে আমি নতুন ব্রো ওয়েলকাম আমাদের এই আড্ডাখানায় আমাদের এই আড্ডাখানাটা হচ্ছে জাস্ট মন খুলে পাগলামো করার জায়গা আমরা তো সবসময় অনেক স্ট্রেসে থাকি অনেক প্রেশারে থাকি টেনশানে থাকি দুশ্চিন্তায় থাকি এক্সস্টেড লাইফ লিড করি সো এই শোটা হচ্ছে সেই চিন্তা ভাবনা দুর্দশা সব কিছুকে দূরে ছেড়ে দেওয়ার সময় এখানে আমরা মন খুলে আনন্দ করি প্রাণ খুলে মজা করি সো তোমাকে স্বাগত আমাদের এই আড্ডায় আর সত্যবাদী বাটপাড়ে লিখেছে ভাই এটা কি পড়েছে তুমি পাঞ্জাবি শুভ বিশ্বাস আশিক লিখেছে ফিদা ভাই আজ অনেক ঘুম পেয়েছে ঘুমিয়ে গেলাম গুড নাইট গুড নাইট তোদের ঘুম পেয়েছে বাড়ি যা এমনি বাসার নাফিজ লিখেছে হাই ভাইয়া কি অবস্থা একদম একশো একশো তারপর 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 আবদুল্লাল খালিদ লিখেছে ভাইয়া আবদুল্লাল জাহিদ না খালিদ হবে ও এক্সট্রিমলি সরি আমি চোখে ওটা জাহিদ দেখে ফেলেছিলাম সামহাও আচ্ছা অহর্নিশ বসাক লিখেছে ভাইয়া তুমি জিনিয়াস থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ আচ্ছা রোমেরা লিখেছে পাগল হয়ে যাব আজ তুমি পাগল ছিল না কবে এম ডি নূর লিখেছে ফিদা ভাই আমার নামটা পড়তে গিয়ে খুব কষ্ট হয় না তো কষ্ট হয় না কিন্তু আপনার নামটা এটা কী ফন্টে লিখছেন আপনি এম ডি নূর অন্য একটা ফন্ট অনিশা রহমান লিখেছে টু কি এই কি হলো কমেন্ট কেন দৌড় দিল দাঁড়াও 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 এই ফেসবুকের যন্ত্রণা যন্ত্রের যন্ত্রণা আর ভাল লাগে না প্রবাবলি আবারও খুঁজে পেয়েছি খুঁজে কি পেয়েছি হ্যাঁ খুঁজে পেয়েছি ওকে উনিশা লিখেছে টু কি ভাইয়া হ্যালো উনিশা নুজা সুভা লিখেছে আমি আলহামদুলিল্লাহ খুব ভালো আছি দ্যাটস গ্রেট উনিশে লিখেছে মার্শাল্লাহ পাঞ্জাবি হ্যাঁ পাঞ্জাবি তন্ময় হাসান লিখেছেন হাই হ্যালো শ্রাবণী লিখেছে হাই ফিদা ভাইয়া হ্যালো অসীম পাখি লিখেছে আসসালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম খাইরুল ইসলাম সিয়াম লিখেছে কেউ মোরে একটু জায়গা দাও এই পৃথিবীতে কেউ কাউকে জায়গা দেয় না জায়গা করে নিতে হয় সিয়াম আচ্ছা বাসার না ভিজিতে খিদা লাগছে বাট খাইতে মন যাইতেছে না কি আর করবেন ঘুমায় যান উনিশা লিখছে কমেন্ট করতে পারতেছে
বলে দিলাম হ্যালো আচ্ছা মাহাদি হাসান ফিদা ভাই তোমাকে দেখে আসলেই ফিদা হয়ে গেছি থ্যাংক ইউ সো মাচ শুভ বিশ্বাস আশিক লিখেছে বৃষ্টি হচ্ছে আরামসে একটা ঘুম দিব আহা কি শান্তি হ্যাঁ বৃষ্টি হলে প্রচণ্ড ঘুমোতে ভাল লাগে স্পেশালি সকালবেলাটা ঘুম থেকে উঠতে ইচ্ছা করে না একদম সত্যবাদী বার্তা লিখেছে ভাই লাস্ট কবে গামছা পড়েছিলে তুমি গোসলের পর নুরুদ্দিন সালেহ লিখেছে ভালোবাসা লাল গোলাপ লাল গোলাপ থ্যাংক ইউ সো মাচ সিয়াম লিখেছে ভাই পাঞ্জাবিটা সেই থ্যাংক ইউ নাফিজ লিখেছে ঘুমও ধরতেছে না তাইলে লাইভটা দেখো বা রেডিও শোনো কোনো সমস্যা নাই আচ্ছা তারপর হচ্ছে উনিশ লিখছে দিলে বড় জালারে পাঞ্জাবি ওয়ালা কতদিন আগের একটা গান না অনেক দিন এই গানটা শোনা হয়নি রুমি ইসলাম নুরা লিখেছে ভাইয়া হুমায় রাখে একটু হ্যাঁ দূর দিচ্ছে কমেন্ট দাঁড়ান দাঁড়ান কি জানি করবো হ্যাঁ হুমায়রাকে একটু বলো না ওর মহমা ঠিকঠাক বাসায় গেছে হুমায়রা মহমা ঠিকঠাক বাসায় চলে গেছে নো ওয়ারিজ ফরহাদ হোসেন মজুমদার লিখেছে রিপা তুমি যেখানে থাকো না কেন হোয়াটসঅ্যাপে এসে জানিয়ে দিও জিতু লিখেছে ভাইয়া একটা গল্প শোনাও তাহলে মনটা ভালো হয়ে যেতে পারে একটা গল্প শোনাবো কি গল্প শোনাই বলো তো আচ্ছা একটু মনে করেন একটা গল্প গল্প না শোনালো কবিতা শোনাবো নিশ্চয়ই ওকে আচ্ছা রুনা লিখেছে আজকে তুমি আমার কমেন্টও পড়ছো না এ কি কি করলাম এটা আমি এখন খালিদ লিখেছে ভাইয়া তোমার পছন্দের অভিনেতা কে বাংলাদেশের মধ্যে ডিফিকাল্ট কোয়েশ্চেন আমার অনেকের অভিনয় ভাল লাগে বাংলাদেশে চঞ্চল চৌধুরীর অভিনয় ভাল লাগে আমার কাছে আফরান নিশোর অভিনয় ভাল লাগে আমি আসাদুজ্জামান নূরের একজন ভক্ত আমার কাছে হুমায়ুন ফরিদের অ্যাক্টিং প্রচণ্ড পছন্দ ছিল আরিফিন শুভর অ্যাক্টিং আমার কাছে ভাল লাগে অনেকেই আছেন অনেক মানুষ আছেন যাদেরকে যাদের 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 অ্যাক্টিং আমার ভাল লাগে টক্সিক গান গাইতে পারবেন না ওইটা তো পারবো না গানই তো শুনিনি আমি এটা তন্ময় হাসান লিখেছে ছোটোবেলাটা আজ যেন উঁকি দিয়ে বলে কি রে এত বড় হতে চেয়েছিলি না দেখ এখন কেমন লাগে আচ্ছা রুনা লিখেছে আর আজকে মহমা ও ফিদা ভাইকে শুনছে থ্যাংক ইউ সো মাচ থ্যাংক ইউ এমনি নূর লিখেছে নামটা কালকে ঠিক করে ফেলবো পরে চিনতে পারবে তবে আশা তো করি চিনতে পারবো উনিশে লিখেছে ভাইয়া ভাইয়া তোমার মতলব কি বন্ধুরও ফিদা করে আমি তো কিছুই করি না আমি কি বলো ওটাকে আচ্ছা দেখো আমি আসলে কোনো পার্টিকুলার সম্পর্ক আলাদা করে নিচ্ছি না ফিদা মেরা নাম ফিদা কার না মেরা কাম আমার কোন ক্রাশ নাই তাই নাকি এই অবস্থা না ভাই হাওয়া সংটা প্লে করতে পারবেন হাওয়া সংটা আমি জানি না এখন আমার কাছে এসছে কি না দেখতে হবে থাকতে তো অবশ্যই প্লে করব নাদিম খান লিখেছে হ্যালো ব্রাদার নিউ ফ্রেন্ড ওয়েলকাম ডু ওয়েলকাম করে ফেললাম নাদিম খান থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর জয়নিং নিশ্চয়ই আমাদের এই আড্ডা নিশ্চয়ই আড্ডা খানা ভাল লাগবে কারণ এখানটাতে আমরা ইচ্ছা মতো পাগলামি করি আমাদের মন প্রাণ খুব আনন্দ করতে পারি এবং সবাই আসলে এই আনন্দটা করতে চায় আসলে দেখি তো দেখি তো দেখি তো দেখি তো আমাকে হচ্ছে প্রথম ঘন্টা না দ্বিতীয় না না প্রথম ঘন্টায় রিফাত আমাকে একটা কবিতা পড়তে বলেছিল ফেসবুক লাইভে এসে কবিতাটা একটু পড়ি হ্যাঁ তারপর আবার আমরা কমেন্টে যাব দেখা হলো বছর কুড়ি পর তুই এখন অন্য কারুর ঘর मिथ्ये नालिस एख की ठंडा लगार धाच माथा मुछिस कार बुकनी खेले हटात हटात आज वाड़ी कर কাব্য করা ছেলে নতুন মানুষ বৃষ্টি ভালোবাসে আমার মতন জোর করে ভেজবার নাকি এখন তোর বারণের জোরে বর্ষা থামায় বৃষ্টি হাজার বার তার নিশ্চয়ই বুকে ব্যথা নেই নিশ্চয়ই নেই মন খারাপের ব্যাম আজকে কেমন প্রাপ্ত দেখায় তোকে আগের মতো পাগলিনুস কেন আচ্ছা তোর ওই অভ্যেসটা আছে অল্প কথায় আজও ছেড়ে আসিস 
নতুন মানুষ ঝগড়া করার আগে বুকের ভেতর অমন ভালোবাসিস সে বুঝি খুব বকবকিয়ে নয় স্বল্পভাষী চাইতে যেমন তুই আজকে কেমন নরম দেখায় তোকে এক দেখাতে পাল্টে গেছিস তুই এই যে এখন চুপটি করে একা তাকি আছিস নালিশ ভুলে গিয়ে নতুন মানুষ নতুন নতুন প্রেমে খুব বেঁধেছে শক্ত করে জোরে ইনসমনিয়াক নিশ্চয়ই সে নয় রাত একবার ঝুঁকিটা আর নেই স্বপ্নের ভিড়ে লুকিয়ে দেখি তোকে হারিয়ে যাব চোখ ফেরালে দেখা হলো বছর কুড়ি পর তুই এখন বড্ড ভীষণ পর তুই এখনো আমার একার ঘর তুই এখনো আমার একার ঘর আর রাইট এই কবিতাটা আমাকে পড়তে বলেছিল আজকে হচ্ছে রিফাত ওভার দ্য ফোন কল সো বলেছিল লাইভ এসে যেন আমি কবিতাটা পড়ি তাই কবিতাটা পড়ে ফেললাম ওকে আবার একটু আমরা ফেসবুক লাইভের কমেন্টে যাব তারপর দেখব আবারও কি অবস্থা কোথায় আছে সাদিয়া ইসলাম জিম লিখেছে আজকে আমার আম্মু আব্বু বিবাহ বার্ষিকী আমি চাই তুমি আমার আম্মু আব্বুকে কল করে উইশ করো বাট আমার হোয়াটসঅ্যাপ নেই আমি কিভাবে তোমাকে নাম্বার দিব ও ও দ্যাটস সো সরি আই ডোন্ট সাপোর্ট প্রোভাইডিং নাম্বার ইন দ্য কমেন্ট বক্স তো আর আসলে হোয়াটসঅ্যাপ ছাড়া অন্য কোনো উপায় নেই আমাকে প্রাইভেটলি বা পার্সোনালি যোগাযোগ করবার যেহেতু আপাতত সেই উপায়টা নেই তাই ফেসবুক লাইভে আমি তোমার আব্বু আম্মুকে উইশ করে দিচ্ছি আমরা সবাই মিলে একসঙ্গে উইশ করে দিচ্ছি অ্যান্ড জ্যাঙ্কেল আপনাদেরকে বিবাহ বার্ষিকের অনেক অনেক শুভেচ্ছা অসম্ভব সুন্দর একটা জার্নি আপনাদের এটা এই কারণেই বলছি কারণ বিবাহ বার্ষিকী একটা দারুণ একটা দারুণ আয়োজন মনে হয় আমার কাছে দুটো মানুষ দুটো এত কাছের বন্ধু এত ভালো বন্ধু একসঙ্গে এতগুলো বছর পাড়ি দিচ্ছে একসঙ্গে এতগুলো উত্থান দেখেছে এতগুলো পতন দেখেছে এত এক্সপিরিয়েন্স একসঙ্গে গ্যাদার করেছে পেছন ফিরে তাকালে যদ্দূর চোখ যায় শুধুমাত্র মনে হয় এই মানুষটাই সঙ্গে ছিল যত কিছু করেছি এই মানুষটাই শক্ত করে হাত ধরে রেখেছিল এই এক্সপিরিয়েন্সটা এই ইমোশনটা বোধ হয় পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর ইমোশনগুলোর একটা আপনাদের বিবাহ বার্ষিকীতে অনেক 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 শুভেচ্ছা এবং আমরা বিশ্বাস করি এই বিবাহ বার্ষিকী যুগ যুগ চলে যাবে এবং কোথাও একটা গিয়ে কোন একটা হিস্ট্রি ক্রিয়েট করে ফেলবে ওকে জিম তুমি যেটা করতে পারো তুমি এই ফেসবুক লাইভের এই পার্টটুকু তোমার আব্বু আম্মুকে দেখাতে পারো দ্যাট আই ক্যান সে মোরালেস ঠিক আছে ওকে তৌসিফ বিন আলম লিখেছে মাই প্লেজা থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ আচ্ছা তারপর 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 উনিশে লিখেছে এত ক্রাস কই রাখবো আজ পর্যন্ত কারো উপর ক্রাস না খাওয়া আমি এত ক্রাস কই রাখো ক্রাস খাই আর হজম করে ফেলি রাখতে হয় না আচ্ছা তারপর হচ্ছে আজমান সরকার লিখেছে আমি সেই অসহায় হতভাগা যে তার প্রিয় মানুষটার জন্য জীবনটা দিতে পারে কিন্তু সেই প্রিয় মানুষটা তার জন্য জীবনটা দিতে পারবে কিনা তা সে জানে না আমি তাকে দূর থেকে দেখে অনেক শান্তি পাই যে শান্তি হয়তো অন্য কেউ আমাকে দিতে পারবে না সে কি আমাকে দেখে শান্তি পায় তা না জানা আমি তাকে একবার আমি বলেছিলাম আমি তোমাকে ভালোবাসি কিন্তু সে রাজি হয় নাই উল্টে আমাদের বন্ধুত্বে ব্যাঘাত ঘটেছে যেটা আমাকে খুব কষ্ট দিয়েছিল আমি আমার প্রিয় মানুষটার কাছে অসহায় আমার বন্ধুরা সবাই বলেছিল তুই একবার বলি হাল কেন ছাড়বি যা দিয়ে আবার বল তোর ভালোবাসা সত্যি হলে রাজি হয়েও যেতে পারে কিন্তু আমি পারি নাই যেহেতু আমি পারি নাই তাকে দূর থেকে দেখে দেখে আমার জীবনটা কাটাবো হ্যাঁ আমি আমার প্রিয় মানুষটাকে বড্ড ভালোবাসি যেটা আমি কাউকে বোঝাতে পারবো না আমি তোমাকে ভালোবাসি এই কথাটা শোনার জন্য বেঁচে থাকলাম প্রিয় ভালোবাসার মানুষ আমি তোমার অপেক্ষায় না প্রতীক্ষায় থাকলাম আই লাভ ইউ জেরিন ওকে এইটা আমাদেরকে লিখেছেন আজমান সরকার আমি আবারও বাকি সব কমেন্ট করবো কিন্তু এই কমেন্টের প্রেক্ষাপটে দুটো কথা বলবো সেটা হচ্ছে আমি সব সময় স্বীকার করি আমি গতকালকে আয়োজনের সত্যেও বলেছি যে প্রেম ভালোবাসা একটা দুর্দান্ত সম্পর্ক মানে প্রেম ভালোবাসা হয়তো পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর ইমোশনগুলোর মধ্যে একটা কিন্তু গোলমালটা কোথায় বাঁধে গোলমালটা বাঁধে যখন আমরা 
প্রেম ভালোবাসা থেকে এক্সপেক্ট করা শুরু করে পৃথিবীতে কখনো প্রত্যাশা করতে হয় না আমি আপনাকে ভালোবাসতে পারি আমি আপনার প্রেমে পড়তে পারি তার মানে তো এই না যে আপনাকেও আমার প্রেমে পড়তেই হবে এই প্রত্যাশার জায়গাটা এই এক্সপেক্টেশনের জায়গাটা সব কিছুকে নষ্ট করে ফেলে জীবনটাকে কষ্টে পরিপূর্ণ করে দেয় আমার ভালোবাসা আমি ভালোবাসবো আমাকেও ভালোবাসবে তার তো কোনো বাধ্যবাধকতা নেই আমাকে ভালোবাসার জন্য তো সে পৃথিবীতে আসেনি কিংবা আমাকে ভালোবাসার জন্য এই পৃথিবীতে কারোরই জন্ম হয়নি তাই ভালোবাসা বা প্রেমের ইমোশনটা ফিলিংসটা ততক্ষণ পর্যন্ত সুন্দর যতক্ষণ পর্যন্ত সেখানে কোনো বার্ডি ইন ক্রিয়েট না হয় যখনই আমি এটা বিশ্বাস করতে শুরু করি আমি তাকে ভালোবাসি তার মানে তাকেও আমার তাকে আমাকে ভালোবাসতেই হবে সেইখানেই আসলে ঘাপলাটা পেকে যায় সেখানেই ঝামেলাটা হয়ে যায় এই ঝামেলাটা করা যাবে না প্রেমে আমিও পড়তে পারি ভালো আমিও বাসতে পারি কিন্তু আমাকেও বাসতে হবে এমনি বাসার না ফিজ লিখেছে তিনটা মেয়েকে দেখে ক্রাশ খাইছিলাম বাট পরে কি জানলাম কি ভাবলাম ওদের বিয়ে করতে পারবো না এই ভেবে আর কাউকে দেখে ক্রাশ খাই না ওকে আর রোমেলা লিখেছে আমি আজকে ফিদার উপর ফিদা হয়ে গেছি এতদিনে এতদিনে আবদুল্লাহ আল খালিদ লিখেছে ভাইয়া বাংলা ব্যাকরণ থেকে একটা প্রশ্ন করি এখন বাংলা ব্যাকরণ থেকে প্রশ্ন করলে বাকি সবাই বোর হয়ে যাবে এমনি বাসার নাফিজ লিখেছে ধৈর্যের বাদ ভেঙে গেলে বাদ শিখ করে আবার ধৈর্য ধরতে হবে কারণ ধৈর্য ধরলে সফলতা খুব দ্রুত আসে কারেক্ট ধৈর্য ধরতেই হবে আচ্ছা সাদি ইসলাম জিম লিখেছে আমি তোমাকে ফার্স্ট কমেন্ট করছি থ্যাংক ইউ আচ্ছা তন্ময় হাসান লিখেছে আজকে আমার মন কেমন কেমন জানি করে কেমন কেমন করে কেমন কেমন করে রে কেমন কেমন করে অনিশা লিখছে গুজবাম্পস কেন গুজবাম্পস কেন কোনটা শুনে গুজবাম্পস স্পেসিফিকলি ওটা জিজ্ঞাসা করছি এমনি বাসার নাফিস লিখেছে আমার একটা ফ্রেন্ড আছে ওকে আমার কানা ওকে আমরা কানা বলে ডাকি ওর সাজেস্টে তোমার এই লাইভ অ্যান্ড এপিসোডটা শুনছি থ্যাংক ইউ সো মাচ থ্যাংকস টু ইউ অ্যান্ড থ্যাংকস টু ইউর কানা ফ্রেন্ড আচ্ছা তারপর হচ্ছে তারপর হচ্ছে তারপর হচ্ছে এমনি নূর লিখেছে বিবাহ করিবেন কবে ভাইয়া এটা এটা কেমন প্রশ্ন আগে তোমার বয়স হতে হবে বয়স না হলে আমি বিয়ে কি করে করব একটা একটা ষোলো বছরের আমি একটা সুইট সিক্সটিন একটা ছেলে ষোলো বছরের বয়স আমার ষোলো বছরে তো বিয়ে করা যায় না বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী ছেলেদের বিয়ে করতে হলে মিনিমাম একুশ বছর বয়স হতে হয় আমার এখনো পাঁচ বছর শর্ট আগে পাঁচ বছর পূরণ হোক আমি বিয়ে করার কাতারে গিয়ে পৌঁছুই তারপর তো বিয়ের কথা সুনেরা জাহান লিখেছে হ্যালো ফিদা ভাইয়া হ্যালো সুনেরা জাহান কি অবস্থা কেমন আছো রিফা তাফান নুম লিখেছে আসসালাম আলাইকুম ভাইয়া কেমন আছেন ওয়ালাইকুম আসসালাম রিফা খুব ভালো আছি তুমি কেমন আছো জিতু লিখেছে ভাইয়া আমার ফ্রেন্ডগুলো তোমার লাইভ দেখছে ওদের নিয়ে কিছু বলো হ্যালো জিতুর সব বন্ধু বান্ধব বন্ধু বান্ধবীরা যারা যারা এই মুহূর্তে লাইভ দেখছো সবাইকে হাই হ্যালো অ্যান্ড থ্যাংকস ফর জয়নিং দিস লাইভ তোমরা ডিরেক্টলি জয়েন করতে পারো এবং তোমাদের মনের কথাগুলো শেয়ার করে ফেলতে পারো কারণ মনে রাখবা আমরা সবাই এখন প্রেশার কুকার হয়ে গেছি আমরা সবাই জীবনের যাতা কলে যাতা খেয়ে পড়ে আসি তো কোথাও একটা গিয়ে আমাদের একটা ভেন্টিলেশন প্রয়োজন কোথাও একটা গিয়ে আমাদের মনটা হালকা করা প্রয়োজন কোথাও একটা গিয়ে পাগলামি করা প্রয়োজন এইটাই সেই জায়গা এখানটায় বসে মন খুলে আনন্দ করা যায় প্রাণ খুলে হাসা যায় সো এই পাগলাখানায় এই বসপাড়ালের আড্ডায় তোমাদের সবাইকে স্বাগত রাইট ফরহাদ লিখেছে আচ্ছা ফিদা সত্যি করে বলো তো সকল সম্পর্কে কি কৃত্রিমতা লুকে লুকায়িত থাকে স্বার্থের অজুহাত থাকে যৌন আকর্ষণ থাকে প্রাপ্তি অপ্রাপ্তির হিসাব করতে হয় না অহর্নিশ লিখেছে ভাই এভাবেই আজকের শো প্রেমময় করে তোলেন একদম রাধা কৃষ্ণের পবিত্র প্রেমের মতো খালি প্রেমময় না দুষ্ট ছিল আচ্ছা বাসার নাফিজ লিখেছে আচ্ছা ফিদা মানে কি ফিদা একক কোনো অর্থ নেই মানে আমার নামের একক কোনো অর্থ নাই আমার পুরো নাম হচ্ছে ফারহান ফিদা সেই নামের অর্থ হচ্ছে দ্য সোর্স অফ হ্যাপিনেস আনন্দের উৎস বাসার নাফিস প্রায় এই একটা প্রশ্ন করে আমি জানি না সে আসলে শুনে কি না শুনেই লিখে কি না কারণ এই প্রশ্ন সে আগে একবার দুবার করেছে এবং লাইভেই আমি সে রিপ্লাই করেছি আচ্ছা তারপর এমনি নূর লিখেছে কিছু কিছু সময় নীরব শ্রোতা হয়ে মানুষের জীবন থেকে শিক্ষা নেওয়া উত্তম কারণ সব সময় আমাদের সব থেকে সেরা হতে হবে এমন কোনো কথা নাই এক্স্যাক্টলি দারুণ দারুণ একদম সত্যি কথা উনিশা লিখেছে ওয়ান সাইড লাভ ইজ এন ইজি ইউ ক্যান্ট ইভেন চলার ইভেন ইফ ইটস হিজ 
best friend or something else and you can't even say anything to him because you don't know you don't have any rights towards him rabba kul shekh likheche kemon achen bhai khub bhalo achi bhai apni kemon achen acha room e likheche notun kore crash kheche o acha thank you umme habiba likheche assalam alaikum bhaiya ami aaj prothom comment korlam hello umme habiba ki obostha kemon achen thanks for joining রাসেল আহমেদ লিখেছে সালাম আলাইকুম ভাইজান ওয়ালাইকুম সালাম রাসেল ভাই কি অবস্থা কেমন আছেন দিনকাল যাচ্ছে কেমন সাদি ইসলাম জিম লিখেছে অ্যান্ড তোমাকে ফার্স্ট দেখছি তাই নাকি ভালো করে দেখো আব্দুল আল খালিদ লিখেছে তোমার হাতের ঘড়িটা কোন ব্র্যান্ডের বলা যাবে না ব্র্যান্ডিং হয়ে যাবে তো হবে না হবে না হবে না আচ্ছা সত্যবাদী বাটপার লিখেছে আরে বোন ফিদা পিচ্চি পোলা ফিডার খায় তোমরা আসো বিয়ানিয়া একদমই তাই মানে কি অবস্থা কাকে কি কখন বলতেছে তোমরা বিয়ে করো উনিশা লিখেছে এটাই সত্যি ভালোবাসা ভালোবাসলে যে তাকে পেতেই হবে এটা কোথাও নেই আড়াল থেকেও তাকে অনেক তাকে অনেক ভালোবাসা যায় যে যদি ভাগ্যে থাকে তাহলে সে আমার হবে এত কষ্ট করা লাগবে না এক্সাক্টলি তাই সিম্পল অ্যাজ দ্যাট রুনা লিখেছে ভাইয়া মোহমা ওয়াশরুম গিয়ে ওয়েলকাম মিস হয়ে গেছে কোনো অসুবিধা নেই লাইফটা যখন শেষ হবে তখন তো লাইফটা রেকর্ডেড থাকবে তখন আবার শুনে শুনে নিতে বললো কোনো টেনশন নাই ওকে রাসেল আহমেদ লিখেছে আমার বয়স থেকে আপনাকে পাঁচ বছর গিফট করলাম আপনি শুভকামনা সেরে ফেলেন না 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 ভাই দরকার নাই আমি যেখানে আসি ভালো আছি আপনার গিফট আমি চাইছি হ্যাঁ আর পাঁচ বছর বয়স গিফট করতেছে তন্ময় হাসান লিখছে ভাইয়া আমি এম বি ছাড়া লাইভ দেখি আপনি কি ম্যাজিশিয়ান তুমি <laughs> ওকে গৌরাঙ্গ রায় লিখেছে অভিনন্দন কেন বাট থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ আর রিফা লিখেছে আলহামদুলিল্লাহ আমিও ভালো আছি ভাইয়া দ্যাটস গ্রেট ওকে তারপর হচ্ছে আব্দুল আল খালিদ লিখেছে তোমার রিয়েল এজ কত সুইট সিক্সটিন উনিশা লিখেছে কিন্তু ওয়ান সাইডেড লাভ সুন্দর তাকে বলতে পারছি না একটু কষ্ট কিন্তু তাকে ভালোবাসাটা অনেক সুন্দর তার প্রতি মগ্ন থাকা একটা ভালো মোমেন্টে তাকে ইমাজিন করা কতটা সুন্দর মাঝে মধ্যে তার একটা টেক্সট মুখে হাসি নিয়ে আস কি আরে আরে দৌড় দিল কেন না 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 দৌড় দিচ্ছে হ্যাঁ হাসি তার স্মাইল কথা বাচ্চা আমি মেসি হেয়ার মাঝে মধ্যে দুই একটা বকা অনেক এনজয় করি ভালো লাগে নিজে না হলে ইমাজিন করতে অনেক ভালো লাগে ওকে নো ওয়ারিস করো আচ্ছা তারপর হচ্ছে মেঘা জামান লিখেছে ভাইয়া মাইক্রোফোনটা কেন কানের কাছে রাখ কি মাইক্রোফোনটা কেন কানে রাখছেন কিছু কি শুনছেন মাইক্রোফোন তো কানে রাখেনি বাবা মাইক্রোফোন তো এই যে এটা তো হেডফোন হেডফোনে আমি ওই যে ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিকটা শুনছি আমার নিজের ভয়েসটা মনিটর করছি অনেক বেশি সাউন্ড হলো কিনা সাউন্ডটা ব্যালেন্সড হচ্ছে কিনা সেগুলো দেখছি তাই না আচ্ছা আজমান সরকার লিখা আছে জানো ব্রো তাকে দেখলে মনে হয় গিয়ে জড়িয়ে ধরি কিন্তু একটা অদৃশ্য দেয়াল যেতে দেয় না তারপর তারপর ফরহাদ লিখেছে ফিদা মাইক্রোফোনের এ পাড়ার ওপারের মানুষদের নিয়ে স্বল্প পরিসর একটা লেখা শুরু করেছি লেখা শেষ হলেই একদিন তোমায় পাঠিয়ে দিব আর তুমি পড়ে দিও নিশ্চয়ই পড়ে দিব থ্যাংক ইউ সো মাছ অহর্নিশ লিখেছে ভাইয়া তুমি আমাকে অর্ক বলে ডেকো এই দেখো এ তো বিপদ হয়ে গেল আমি তো ভুলে যাব অর্ক নামটা অহর্নিশ বলবো না অর্ক বলবো তাহলে অর্ক একটা কাজ করতে হবে তোমাকে তোমার প্রত্যেকটা কমেন্টের আগে একটু একটু করে অর্ক লিখে দেয়া লাগবে তাহলে আমি আর ভুলবো না কিন্তু যদি তুমি অর্ক না লিখে দাও তাহলে তো ভুলে যাব আমার তো এটা ভুলে যাওয়ার বাতিক আছে তাই না আচ্ছা আমার ধারণা মতে ঘড়িটা ওলেভস ব্র্যান্ড রাইট হামকো কা পাতা ব্র্যান্ডিং হয়ে যাবে ব্র্যান্ডিং করতে পারবো না এখানে আসো করছি আড্ডা দিচ্ছি কেন ব্র্যান্ডিং করতে ব্র্যান্ডিং করবো না আমি এখানে তোমার তোমার কোনো ব্র্যান্ড থাকলে সেটা বলো সেটা ব্র্যান্ডিং করে দিবো আজমান সরকার লিখেছে আজকে অনেকদিন পর মন খুলে কথা বললাম অ্যান্ড দ্যাট ইজ উইসপারার এটাই উইসপারার এখানে মন খুলে কথা বলা যায় মন খুলে আনন্দ করা যায় পাগলামি করা যায় দ্যাট ইজ ইট ওকে নাহিয়ান 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 নিহাল লিখেছে আই লাভ ইউ ব্রো আই লাভ ইউ টু ব্রাদার রাসেল আহমেদ লিখেছে ভাইজান যদি কারো বিয়ের কথা শুনি মন আমার কেমন কেমন করে আপনিও বিয়ে করে ওকে তারপর হচ্ছে রুনা লিখেছে ফিদা ফিদা ডাক পারি ফিদা তুমি কার বাড়ি হুমায়রা রাধে বিরিয়ানি আমি করি ফিদা ফিদা ডাকা ডাকি থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ 
আকিকুল ইসলাম তাবেল লিখেছেন হাই হ্যালো উনিশে লিখছেন সবাই আজকে ইমোশনাল হয়ে গেছে হ্যাঁ মাঝে মাঝে হুইস পাড়াটা একটু ইমোশনাল হওয়াই ভালো মাঝে মাঝে একটু ইমোশনাল হয়ে যাবে আরে কমেন্ট দৌড় দেয় কেন এটা কি অবস্থা মাঝে মাঝে একটু ইমোশনাল হওয়া ভালো কোনো অসুবিধা নাই তারপর হচ্ছে মেঘা জামান লিখেছে ভাইয়া হাওয়া মুভি বা পরান বা দিন দা ডে দেখেছেন হলে গিয়ে না ভাইয়া এখনো সময় পাইনি তবে দেখতে হবে পাবেল লিখেছে কাউকে থাপ্পড় মারতে ইচ্ছে হলে একটু জোরেই মারুন কারণ ফ্যান আসতে ঘুরলেও যে বিল জোরে ঘুরলেও সে একই বিল লজিক মোহাম্মদ হাসান রিয়াদ লিখেছে ভাই একটা গান শুনো ভাই ফেসবুক লাইভে গান গিয়ে তো আমি কপি রাইট খেয়ে যাই এই কারণে গান গাইতে পারি না ভয় করে রেডিওতে গাবো ভাই আমার ক্রাশ কি কখনো কি পূর্ণ হতে পারবে তা তো জানি না ভাইয়া ঘড়িটা দিয়ে দাও আমাকে নিয়ে যাও সব নিয়ে যাও আমার চশমা জানি কে চাইছিল চশমা নিয়ে যাবে ঘড়ি নিয়ে যাবে ব্রেসলেট সব নিয়ে যাও সব নিয়ে যাও তারপর তারপর দাঁড়া তোমার যদি কমেন্ট দৌড়তে তাহলে কি করে পড়বো সোনালি একটা রুর্মি লিখেছে আসসালাম আলাইকুম ফিদা ভাইয়া কেমন আছো অনেক অনেক ভালোবাসা নিয়ে প্রিয় ওয়ালাইকুম আসসালাম তোমার ভালোবাসা নিয়ে নিলাম আমি অনেক ভালো আছি তুমি কেমন আছো নাহিয়া নিহাল লিখেছে তো ভাই তোমার ভয়েসটা জোস থ্যাংক ইউ রমিজ ইসলাম লিখেছে আসসালাম আলাইকুম ভাইয়া আমার ফার্স্ট টাইম এফবি লাইভ দেখছি অ্যান্ড আপনাকে কমেন্ট করলাম হাই 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 রামিজা কি অবস্থা কেমন আছো অনিশা লিখেছে আমাকে তোমাকে শুনতেছি আর চিনি আমার দিকে হা করে তাকে আছে মনে মনে বলে আমার মা করে কি চিনি হচ্ছে তোমার বেড়ালের নাম তাই না মনে পড়েছে আচ্ছা সিয়াম লিখেছে ভার্সিটি প্রোগ্রাম শেষে এত রাতে সেট এনার্জি ভাই আপনার হেডস অফ ফিদা ভাই আই সিয়াম কি অবস্থা আচ্ছা লেট মি এক্সপ্লেন দ্যাট কোথাও একটা গিয়ে আই লাভ টু ডু দিস এবং এই ভালোবাসি বলে এনার্জিটা পাই বোধ হয় আর এই শোটা করতে বা এখানটায় বসে আড্ডা মারতে আমার কখনো কোনো বার্ড ইন ফিল হয় না হ্যাঁ ফিজিক্যালি মাঝে মাঝে উইক লাগে মনে হয় যে আজকে হয়তো হবে না বাট এখানটায় বসলে স্ট্রেসটা ভুলে থাকা যায় সিয়াম এখানটায় বসলে স্ট্রেসটা ভুলে থাকা যায় টেনশনটা ভুলে থাকা যায় সো দিনের চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে চার ঘন্টা যদি স্ট্রেসলেস থাকা যায় টেনশনলেস থাকা যায় তখন শারীরিক দুর্বলতা বা অসুস্থতাটা খুব একটা গায়ে লাগে না জানো তো যার কারণে আমি খুব একটা দেয়ালে পিঠ থেকে না গেলে এই শোটা মিস করি না আমি সব কিছু শেষ করে এখানে আসি জাস্ট টু বি রিফ্রেশড জাস্ট টু বি রিল্যাক্স জাস্ট ফর রিফ্রেশমেন্ট সো আমার সঙ্গে সঙ্গে আমার সব শ্রোতা বন্ধু ইন দ্য মেইন টাইম রিল্যাক্সড হয়ে যায় দ্যাট ইজ ইট তন্ময় হাসান লিখেছে ভাইয়া আপনার ষোলো হ্যাঁ আমার তাহলে পাঁচ বছর ওকে নো প্রবলেম মেঘা জামান লিখেছে ভাইয়া আর যে আনমোল আপু কি আর শো করবে না না আনমোল আপু আর শো করবে না অর্ক লিখেছে ভাই বিলাই শেষ করে মন আমার তোর কিনারে গানটা দিও প্লিজ গানটা আমার কাছে নেই ভাইয়া সো আমি এটা প্লে করতে পারবো না উনিশা লিখেছে চশমাটা আমার জন্য বুকড ওকে জিম লিখেছে তুমি একটু কাছে আসো তারপর তোমাকে ভালো করে দেখবো কারণ আমার চোখে একটু একটু সমস্যা আছে তোমাকে আমি এতটাও ভালোভাবে দেখতে পাচ্ছি না চশমা পরে ফেলো আর কত কাছে আসবো বলো এত কাছে ডেকো না আমায় খালিদ লিখেছে আগে রাতে ঘুমাতে গেলে ঘুম না ধরলে বিরক্ত লাগতো কিন্তু তোমাকে যদিন শুনছি রাতটা এক একদম ফিদা ভাবে কাটে থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সো মাছ উর্মি লিখেছে আলহামদুলিল্লাহ যদি অনেক খারাপ ছিলাম তবে তোমার ভয়েস শুনে অনেক অনেক ভালো হয়ে গেলাম আই উইশ তোমার সাথে একদিন মিট করবো নিশ্চয়ই একদিন দেখা হয়ে যাবে কোনো অসুবিধা নেই যেদিন দেখা হবে সেদিন আমারও অনেক ভালো লাগবে আচ্ছা তারপর হচ্ছে তারপর হচ্ছে তারপর হচ্ছে রিফা লিখেছে আজ ভার্সিটি ছেড়ে এসছি ভাই আজকে ডেটা খুব মিস করি পাগল হবে না হোক একটু পাগল আমার তো ভাল লাগে কেউ পাগল হলে আচ্ছা উনিশ লিখছে তোমার মনে আছে আমি আর চিনি ধন্য ফিদা সাহেব হ্যাঁ মনে আছে মনে আছে অর্ক লিখেছে এই মেঘলা দিনে একলা এই গানটা কি আছে সম্ভবত আছে প্লে করবো না প্লে করলে আমি গাইবো অসুবিধা নাই আচ্ছা তারপর হচ্ছে উনিশা লিখছে ফিদা ভাইয়া বুম লাইভে এসে করে শুধু ধুম ধুম সুন্দর দারুণ ফরহাদ লিখেছে ফিদা তোমার ওয়ার্ড ড্রপ থেকে আমাকে একটা ব্ল্যাক টি শার্ট গিফট করবো করবো আমার প্রচন্ড প্রচুর ব্ল্যাক টি শার্ট নিয়ে যান কোনো টেনশন নাই উনিশা লিখছে হুম রোমান্টিক ফিদা ভাইয়া উনিশা তুমি আমার রোমান্সে দেখছো কে তুমি জানো না 
আমি কত রোমান্টিক হতে পারি चले रेडियोते रेडियो ठीक रत দুইটা পর্যন্ত সো ফেসবুক লাইভ থেকে বিদায় নিছি সবাই খুব ভালো থাকো সাবধানে থাকো চলে আসো চলে আসো রেডিওতে বাকি কথা বাকি আড্ডা গান ফান সমস্ত কিছু রেডিওতে রাইট ওকে বিদায় নিছি ফেসবুক লাইভ থেকে